ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தோமோ அதே கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் வேல்யூஸ் மட்டும் வேறு சரியா கொஷின் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல இருக்கிறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இந்த தியரி அதாவது இந்த ப்ராப்ளமுடைய தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அந்த தியரியுடைய லிங்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்கை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா சிமிலர் டு த செகண்ட் ப்ராப்ளம் அ லாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் ரைட் ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேன் கேரிஸ் அ கரண்ட் ஸோ ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் வந்து கரண்ட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அ லாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேன் கேரிஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் என்ன இன் நார்த் டு சவுத் ஸோ நமக்கு தெரியும் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ திஸ் இஸ் நார்த் அண்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சவுத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஈஸ்ட்டு அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் ஸோ இது நமக்கு தெரியும் ஜென்ரல் தானே இல்லையா சரி அப்போது இது தான் அப்போது டேரக்ஷன் ரைட் ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இது தான் நார்த் அப்படின்னா இது சவுத்து அப்போ நார்த் போல்லேருந்து சவுத் போல் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க கரண்டுடைய டேரக்ஷன் அப்போ இங்கே இருந்து இங்கே கரண்ட் வருது ஸோ திஸ் இஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அக்கார்டிங் டு த கொஸ்டின் சரியா ஸோ ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் கரண்ட் இன் நார்த் டு சவுத் டேரக்ஷன் கிவ் த மேக்னிடியூட் அண்ட் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஈஸ்ட் ஆஃப் த ஒயர் அப்போ இந்த ஒயர்லேருந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ லெட் மீ சே திஸ் பாயிண்ட் இஸ் பி அப்போது இந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அண்ட் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ நமக்கு தெரியும் நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம்லேயே சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பி அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை 2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ பை ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா இந்த ஏ அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை அந்த ஒயருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இல்லையா ஸோ நம்ம டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் மியூ நாட் பை ஃபோர் பை அப்படின்றது டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் விச் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வி நோ அண்ட் இந்த டூ டைம்ஸ் ஸோ டூ ஐ அப்படின்றது என்ன கரண்ட் ஸோ கரண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அப்படி போடுங்க ஸோ அப்படி டேரக்டாக சப்ஸ்டியூஷன் தான் அண்ட் இந்த ஃபோர் பை அது மொத்தமாக சேர்ந்தது என் டென்த் பவர் மைனஸ் செவன் அண்ட் ஏ அப்படின்றது அது இருக்கு அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த கண்டக்டருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிம்பிளாக கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ லெட் மீ சப்ஸ்டியூட் ஸோ இது வந்து நான் இங்கே மல்டிப்ளை பை டென் அண்ட் கீழே வந்து டிவைட் பை டென் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திஸ் பிகம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு மேக் அவர் கேல்குலேஷன் சிம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் 25 அதாவது 500 ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஃபைவ் ஒன் சார் இங்கே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சார் அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு டென் இருக்கு டென் தப்பர் மைனஸ் செவன் அப்போ தட் பிகம்ஸ் டென் தப்பர் மைனஸ் சிக்ஸ் டெஸ்ட்லா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது தான் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் டைரக்ட் ஃபார்முலா ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டூ டு லைக் திஸ் ஸோ இப்போ லெட் மீ இங்கே ஒரு டென் அண்ட் இங்கே ஒரு டென் நம்ம டெலி அண்ட் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டெஸ்ட்லாம் இது நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருக்கும் இல்லையா சப்போ இங்கே ஒரு டென் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ திட் தட் பிகம்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த டென் வந்து இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவும் மாறிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வி கேன் ரெப்ரஸன்ட் ஸோ எப்படி
சரிதானே அப்போது உள்ளே இருந்து இந்த கண்டக்டர் வழி எப்படி உள்ளே போகுது வெளியே வந்து இப்படி உள்ள ஸோ திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் அப்போ இப்படி அப்போது எனக்கு இது தான் ஒயர் இந்த ஒயர்லேருந்து எனக்கு இப்படி வெளியே வந்து எனக்கு மேக்னட் ஃபீல்டு இப்படி உள்ளே போகுது அப்போ இந்த பாயிண்ட் பி எப்படி இருக்குது இந்த பாயிண்ட் பியில் எனக்கு மேக்னட் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பெர்பண்டிகுலராக அப்படி வந்து அப்படி திரும்புது அவுட் வேர்டு இல்லையா ஸோ அப்போ மேக்னட் ஃபீல்டு எப்படி வருது எனக்கு அவுட் வேர்டில் இருந்தால் அப்படி வெளியே வந்து இப்படி உள்ளே போகுது வெளியே வந்து உள்ளே போகுது வெளியே வந்து இது உள்ளே அப்போ உள்ளன்றதை நம்ம இன்டர்ன் சொல்லுவோம் வெளியே வர்றது வி வில் ரெப்ரஸன் தட் இஸ் அ பாயிண்ட் அண்ட் இது நமக்கு தெரியும் நம்ம தேரியில் நிறைய பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை பொறுமையாக பாருங்கள் ரைட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைல்